emangnya madem serius nih? Kalau menurut saya sih madem, orang setengah istiat kayak gini, nggak ah, bakalan mungkin bisa tanda tangan. Nah, yang ada malah saya gempur ngajarinnya. Itu tugas kamu. Ngapain saya gaji kamu mahal-mahal kalau kamu nggak bisa ngelakuin itu aja? Hmm. Bagus sekarang ini bola ya, nggak percaya sama mamanya. Tapi liatin aja, untung saya punya cara lain ya untuk mendapatkan hartanya Surya. Kalau sudah saya dapatkan harta kamu Surya, saya yang balik akan menekan bagus. Kamu memang bukan manusia Surya. Kamu masih aja mau memanfaatkan aku untuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah menendang melati pembantu sialan itu dari rumah saya. Hmm, karena dia itu sudah mempengaruhi bagus anakku. Surya, terima kasih ya atas idenya. Kamu tuh ngasih ide di saat saya lagi bimbang. Bagus saya ndak bikin kamu cepet-cepet modar. Uh. <laughs> eh tuh, melatih itu ndak tahu siapa saya. Dia pikir dia itu bisa ngelawan saya apa? Saya tahu dia itu punya rencana tertentu. Tapi liatin aja, saya ndak akan kalah sama rencananya. <laughs> Ini baru, eh jatuh, baru nih dahsyat. Hmm, benar-benar nih, rendangnya nendang banget men. Nendang sakit dong nendang. Gimana sih lo, dahsyat lo, be juara. Ya kan sih ya? Iya le, ini beneran baru ada rasanya dan sesuai dengan tema kita. Nasi instan, rasa ayam dan rasa rendang. Yo yo, gue jamin laku banget nih. Kita buru-buru produksi aja kali ya, ya nggak sih? Biar semua ketendang sama nasi instan rendang kita. Mau gak? Yuk, buru-buru yuk. Biar cepet kaya. Gak ada yang canda. Marvel bener ya. Jangan sampai kita kecolongan lagi sama Bagus. Ya, biar Bagus tuh tahu rasa. Dan gak selalu meremehkan Marvel. Ya, emang. Gue jamin kok semua pada ketendang sama nasi goreng rendang kita. Eh, nasi goreng, nasi instan rendang. Bentar ya. Marvel, saya mau tanya tentang keadaan Pak Surya. Apa ada kemajuan? Belum, Pak. Masih gini-gini aja, Pak. Tolong doain juga ya, Pak. Ya. Kamu harus usahakan supaya papa kamu cepat pulih, Marvel. Supaya kamu bisa mencairkan harta pribadi papa kamu. Iya, Pak. Saya juga ngarep gitu. Sebenarnya sih, yang lebih penting... Oma sama Aurel. Karena mereka kan udah kebiasaan berkecubukan. Kalau sih nggak apa-apa. Betul, Vel. Kamu jangan khawatir. Saya akan selalu bantu kamu. Makasih, Pak, ya. Jadi kalau ada apa-apa, pasti saya kasih apa-apa. Terima kasih, Pak. <tuh> Sepertinya Marvel semakin lama semakin kesusahan. Belum lagi ditambah masalah dia sama Melati. Ini kesempatan mas buat aku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kezia. Ada apa kamu telepon-telepon saya, Ke? Hai, Bagus. Aku mau ngucapin selamat aja sama kamu. Aku gak nyangka. Ternyata gerak kamu cepat juga. Sekarang kamu udah berhasil menguasai Melati. Dan kamu udah bikin Melati berani berantem sama Marv. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, Kay okay? Kalau saya ini adalah orang yang tidak gampang dikalahkan Dan apapun yang saya mau Pasti akan saya dapetin Dan aku yakin Sekarang ini kita punya misi yang sama Dan kita pasti bisa bekerja sama dengan baik Aku mau kita sama-sama menghancurkan hubungan melatih sama Marvel Gua harus hati-hati 
Gimana pun juga Keisha itu musuh gua. Emangnya kamu mau ngapain, Kay? Aku mau kamu datang ke restoran Raffles yang ini. Aku akan ajak Marvel untuk meeting sama papa aku. Dan aku mau kamu datang ke sana sama Melati. Yang aku harapkan, Marvel cemburu karena ngeliat kamu sama Melati dan Melati cemburu karena Marvel semakin lama semakin dekat sama keluarga. Paham? Ya udah, kita lihat aja nanti. Kamu tuh bodoh banget sih. Buat apa aku bohongin kamu, ha? Ini kesempatan kita. Kita harus manfaatin. Ngerti? Kamu nggak bisa memaksa saya. Kita lihat aja nanti. Harus ngecek data pengeluaran selama bagus memimpin Royal. Hai Mel. Hai. Lagi ngapain sih? Serius banget kelihatannya. Ini aku lagi bikin agenda untuk kamu meeting. Tuh lihat. Wah wah wah. Sepertinya saya nggak salah pilih ya punya sekretaris kayak kamu. Saya mau ngajak kamu makan siang bareng. Gimana? Ah, oh, nggak usah makasih. Aku bisa makan siang sendiri kok. Tadi kan kamu udah ngebelain saya di depan Marvel. Ya, saya jadi ngerasa berutang budi aja sama kamu. Ya, jadi boleh dong kalau saya ngajak makan siang? Harusnya aku lagi yang bilang makasih sama kamu. Aduh, udahlah Mel. Kamu jangan sungkan terus dong sama saya. Yuk. Wah, kurang ajar nih Ci Bagus. Kayaknya dia nggak kapok nih kena tonjok Marvel. Marvel, papa aku ngajakin kita lanas meeting. Mau ngomongin soal produk nasi instan kita. Papa mau kita bergerak cepat, Vel. Oh gitu. Sob. Yuk, ikut yuk. Yaudah, kita bareng aja yuk. Aduh, Vel. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma ngebantu supaya produksi nasi instan kita tuh cepet jalan. Sob. Yuk, ikut yuk. Eh, uh, nggak usah, Vel. Mendingan bule tinggal di sini aja. Dia kan harus nyelesain formula nasi instan. Kita harus bagi tugas, Vel. Kalau nggak, nggak jalan. Ya? Iya sih. Yuk. Sob, dah. Alhamdulillah ya, nak. Akhirnya kita bisa keluar juga. Ini makanan buat kamu, Sa. Ya ampun, Syafa! Om sangat senang dengan produk nasi instan ini. Kalau bisa, proses produksinya dipercepat, Vel. Iya, Om. Emang kita rencananya... Jangan bikin keributan di sini. Kamu nggak apa-apa, Mel? Ya, aku nggak apa-apa. Makasih ya. Itu kan melatih istri kamu, Fel. Kok dia bisa selama bagus sih? Iya, aku juga nggak tahu. Melatih ini gimana sih? 
kok bisa-bisa jadi jalan sama musuh kita, Fel? Aku oh, isi dulu ya. Marvel tunggu. Tolong jaga sikap kamu ya. Kesya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku udah gak sabar mau lihat Marvel dan melatih perang besar. lo bisa tolongin gue gak? lo lihat deh orang di sana, cowok itu. Hmm? ya, tuh orangnya. mas tenang aja, Hah? saya akan kasih pelajaran buat dia mas. alhamdulillah, thank you buat orang rokok. Oh, thank you mas, oke okay, oke. Okay. Maaf, maaf. Kamu ini bego ya? Hah? Nggak bisa kerja ya? Saya nggak sengaja, Pak. Sengaja, nggak sengaja. Eh, manajer kamu mana? Panggil dia. Saya mau ngomong sama dia sekarang juga. Baik, Pak. Cepat! Maaf, Pak. Maaf atas pelayan-pelayan kami, Pak. Harusnya karyawan seperti itu jangan disuruh kerja di sini, Pak. Lihat baju saya jadi kotor gara-gara dia. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi pelayan tadi pelayan terbaik kami, Pak. Saya nggak peduli. Pokoknya dia udah ngerugiin saya, Pak. Marvel, aku tahu kamu pasti yang ngelakuin ini. Suami aku selalu aja bisa ngerjain bagus. Kalau orang baik sama gue, gue akan lebih baik lagi. Tapi kalau orang jahat, emang gue nggak bisa, Pak. Eh, jelek. Kenapa lo? Abis nyemplung runggot? Hah? Udah muka jelek, makin jelek dong kayak gini keadaannya. Pulang, Gi. Malu dong makan di sini, baju kayak gitu. Dia masih sah jadi istri gue, walaupun gue benci banget sama dia. Jadi jangan pegang-pegang, sembarangan aja lo. Udah deh, Vel, jangan mulai lagi bikin keributan di sini. Ah, males deh, sayang ah, sayang sang tenaga, udah jelek, ntar makin jelek lagi. Lagi kamu juga melatih malu-maluin tau gak sih? Aku suami kamu ya, kamu tuh cari pasangan tuh yang lebih ganteng dari aku, kayak ini lebih hancur. Buang sana. Marvel memang bener-bener keterlaluan ya, Gus. Kita pulang yuk. kamu ya yang bikin bagus ketumpahan makanan iya kan Hah? masa aku ada ada aja kamu lah masa ya aku sih Marvel betul Kesia ngapain dia harus ngelakuin semua itu tapi om benar-benar heran sama kamu Fel kok kamu bisa santai itu melihat istri kamu jalan sama musuh kita aku tahu sih om bagus sama musuh kita tapi juga aku percaya 100% sama istri aku. Dan aku tahu apa yang dilakukan istri aku itu udah yang paling benar, paling terbaik. Jadi ya mau gak mau harus relax. Ya Om, kalau gitu kita mulai lagi. Sorry ya keganggu. Uh, jadi kita rencananya emang pengen kalau uh... aku tahu Marvel. Kamu pasti cemburu ngeliat kejadian tadi. Aku berdoa. Semoga bagus makin pinter manfaatin setiap kesempatan yang ada. Aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau... 
keluarganya Dika minta aku untuk tinggal di rumah mereka sampai aku melahirkan nanti. 